Fala pessoal, beleza? Um pouco ofegante que tava correndo, mas vamos lá. É, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal de eventos. E hoje eu quero falar né, de um tema que, que é bem polêmico, na verdade, que é é possível ser um produtor de eventos e ter uma vida saudável? Bom, é, durante muito tempo eu não acreditava né, que era possível e hoje eu mudei totalmente minha opinião, é possível sim. E por isso eu escrevi um artigo, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, mas no vídeo aqui eu vou procurar ser mais objetivo. Então o que, que você tem que levar em conta? Que primeiramente, é, eventos, né, na maioria dos casos, eles são definidos pelo cliente, né, a data, o horário. E nós como produtores temos que nos adaptar a essa realidade. Então... É, só que isso daí gera várias consequências, né? Então a gente acaba muitas vezes tendo que trabalhar final de semana, de madrugada, enfim, em horários aí mais malucos possíveis. E fora isso, né, para quem é dono de empresa principalmente, ou que tem, às vezes tem algum cargo, né, que almeja um cargo mais alto dentro de eventos, você mesmo que você trabalhou à noite ou final de semana, no outro dia o expediente continua e a gente tem que se virar. E como consequência também... Acontece muita coisa, do tipo desmarcar compromisso com a família, você acaba se alimentando mal, desmarcando viagem, né? Então, durante muito tempo a minha vida foi assim. O que, que eu faço para dar uma, tentar dar uma contornada e uma amenizada nesse sentido e poder ter uma qualidade de vida melhor? Eu adoto né, o bônus compensatório, tá? O termo aqui que, que eu coloquei, que basicamente é o quê? Se você passou por uma rotina complicada como produtor de eventos, trabalhou final de semana... Enfim, se ferrou um monte no sentido de carga horária, então eu tenho adotado esse bônus compensatório, que seria basicamente o quê? Se determinada semana eu trabalhei demais e fiquei horas à noite, então eu vou tirar alguns dias, né? Seria um, um, uma espécie de bônus de tempo, onde eu vou usar esse tempo para compensar, né? Obviamente esse, essa carga de estresse e de cansaço que eu tive. Funciona, tá? É, em férias, é, datas de feriados, a gente faz, tenta procura fazer um revezamento com a equipe. Então, basicamente, quem sai de férias, a outra parte não vai incomodar, né, como forma de deixar a pessoa se desligar mesmo. Né? E quem ficou, obviamente, tem que assumir a responsabilidade da conta do recado. Então, dá uma lida no artigo, tá? eu acho que vale compartilhar essa experiência. Em 2011 eu fumava, parei de fumar, em 2017 consegui conquistar aí o topo das Américas, né? subindo aí o Monte Aconcago, então eu posso falar que é, essas posturas, né? a, na verdade a postura é a gente que faz, então é possível você ter uma vida saudável sendo produtor de eventos, obviamente que você tem que entender a tua realidade né? e se compensar, né? compensar a si próprio como forma de dar uma aliviada no estresse, de poder é, enfim, curtir a família, poder fazer o que gosta né? e, se, e principalmente praticar exercício físico que também ajuda bastante, beleza? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.